Hello everyone, welcome to my channel. Please share and subscribe to my channel. I am the first time I am here. I am here to talk to you. 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 इन्द्र जान देंगे लोगों को ले पर्यान उद्देश्य से करने दे ये वाले वीडियो ने नेक्स्ट वीडियो ने जान उद्देश्य से करने दे बी पार्टम सी पार्टम ऐंगन ने हमको टैक्ट लिया ना अतएव यार एंड ऑफ़ वीडियो में चैनल ले रहने दे 45 मिनट्स से चैनल ले रहने दे तो हमारे ये पार्ट कर दियो Kadang-kadang ni, ni apa yang nama kita itu kosmetik apa yang kita guna, aduh, bila tu ni answer sheet itu nama kita itu kita guna. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita pin dulu sahaja ni, lah. Pori 15 minit sahaja ni, kita nama kita pin dulu, apa yang perlu kita guna, kita guna sahaja. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Apa yang sahaja ni, apa yang sahaja ni, kita guna sahaja. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, kadang-kadang ni, nama kita itu sahaja ni, lah. Aduh, Orang anjir minit, alangkah orang pertama minit kan, kami ini ada orang gap lagi. Pada exam ini orang ini pun kosmetik, apa orang tu miss aye, orang orang ini korang ni orang terus terus ramai orang gap pun ada. Tapi, kami kalau ada orang time lalu orang relaxation time ni, lah. Ada relaxation time ni, apa? Ia dengan apa? Kami kerja, kami orang ini kelam beri orang korang continue side ni, orang ini kami orang reading je. Anda, kami orang sekolah ni kami pelikin boh. 45 minit sekali, kami orang kami break keluar no. Indra villa, ada itu pun kami kami first period ada max ane gel, second period ada pas science ane beri ane gel. Ada 45 minit se ulu max. Pini ada ni orang orang kami orang kami kami break kah. Walau dengan kami orang brain, apa orang kami cuci air kami orang sugar lelap. Kami orang kawat ini mesti break kerja. Apa ada kerja ni tu, kami orang kami orang dua belas orang mudik orang kami orang cahaya kerja kerja orang kami orang Pinnya, nama kita B part, attendium. Ini dua orang tip panat. Adakah itu? Saya ingin anda dengan cara apa? Adakah itu? Saya orang ikut continuous side dengan cara itu. Karena ini continuous side cara itu kerja ini, saya madik. Madik itu kerja ini dia C part ini last kerja itu kerja ini. Jadi saya orang kum. Oh, yang mana yang orang tuh kerja? Nalai orang tuh kerja. Saya cuma kerja itu dia. Sama yang still dan down, macam mana yang kau berikan ke kita leh dana. Atau dengan yang orang tuh terkaya na air terlalu itu tendency anda manusia ni dalam. Apa aduh orang tuh celupa, nenggal kau ni orang dah tidak lata nenggal kau celupa aduh kau ni orang continuous air ter, hari ni anak kau kari bola orang ni nenggal cegah. Paksa, yang mana sama tu cegah dengan cerita budimu tu orang. Apa ni orang angin orang tu cegah orang ni nada orang ni nenggal orang berana. Apa ini? Saya ada macam ada video ada link. Saya ni ada di description leh dah. Pada dengan kecil orang lepas pandai. Pada ni video mana tuh. Yang dengan kita lepas pada dengan kecil orang lepas pandai. Ada satu friend baru ni. Angin ini dua orang kecil orang kita mungkin petang ni lokasi yang betul. Pada itu orang ni saya angin ini orang lepas pandai. Ini saya baru ada udah sesi ke mana orang B part. B kem C kem kita mungkin 45 minit sahaja petang ni. Apa ini B C ini orang baru ni multiple choice sahaja. B part ni lepas pandai kita mungkin orang ada question sendiri. Pine, ya arah question la, adem question, moon option passage. Pine ada tu question, moon option passage. Angan arah mana na beri nanda. Ini C part la tu orang jenya beri beli beri paragraph. Adem ni share sama beri satu question sah. Adem ni share sama orang dalam terbeli beli beri passage. Adem kalau ni ente, adem ni orang jauh arah paragraph kan kano tu orang dalam adem. Ini tu beri beri satu question sah. Paksa, nama kita must allah itu betulnya tu kosnya ni down nanti. Kalau pun itu betulnya kosnya kian down lo. Ada ni sesuatu nama kita person deh, jadi nama arke lokah betiaya sama itu. Ini minimum mana alam orang seria kita ni enggila, nama kita 10 mark gitu. Apa ini nama kita attendi yang itu bohong bo 45 minutes an lo. Apa nama kita sahaba kita ni sendiri je ni 45 divided by 22 itu barang baru 2 minit sahaja yang kami kita kena. Saya ni E part itu barang itu boleh. E part itu kami kita minit sahaja yang 30 second ada nanti sahaja. Orang kosnya, ada boleh. Ini naga itu kami kita 1 minit sahaja. 90 second sahaja. Anggana kami kita 90 second sahaja. Ia itu kami boleh. Apa kami kita pinya itu boleh. E part sorry B part itu kami kita 10 10 minit sahaja. 10 minit kurang dari B part ini. Pada malam ni acchen dia itu bawa kami pati menjaya kerja ni. Awal dah macam nanti, nanti si part lor dia kerja. Si part ni first bahasa je ni, pada ni jam itu. Second bahasa je ni, pada ni jam itu orang. Apa nama dia itu pada ni jam pada ni jam mukbara plus pati na apa dia jam itu. Ini yang nala nama dia tanjung jam itu. Adanya dina hari ni, nama kita reach ke jaya ni kita tak answer kan dua orang. Karena selepas nama dia, nama dia ada mistake orang nama dia ni. 
ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചിലപ്പോൾ എ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തെറ്റൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചുമ കറക്കി കുത്തിയാണല്ലോ ബാക്കി ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ പത്ത് മെറു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പാസ്സേജിലോട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തണം അതിനാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ അതായത് നേരത്തെ എ പാട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയത്തില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം പിറ്റേ ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീനാണേലും സീലാണ് ഏലാണേലും അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്കോറ് കൂടി കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ടൈം കുറച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു ഉത്സാഹം വരുമ്പോഴേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്നില്ല ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിന് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടണത് അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മളതിന് ടെൻഷൻ അടിക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒ ഇ ടിക്ക് വളരെ മെറ്റീരിയൽസ് കുറവാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഭയങ്കര ടഫായിട്ടൊക്കെ തോന്നും എക്സാമിന് ശരിക്കും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ഓക്യുപേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് നടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് നടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സാമ്പിൾ വരും ആ സാമ്പിൾ രണ്ട് സാമ്പിളുണ്ട് ആ രണ്ട് സാമ്പിളിൻ്റെ അത്ര ഒരു മോഡലാണ് എക്സാമിന് വരണം അപ്പം ബാക്കിയൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചില മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആൾക്കാർ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരെ പല മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാന്ന് പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നതെന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് സ്കോർ കിട്ടി പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അത് പത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വന്നോളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ പേര് ഇപ്പോൾ ഒ ഇ ടി ഐ എൽ ടി എസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് പുറത്ത് പോയി അവർക്കൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റത്തില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും ചില ഡിഫറൻസ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ചിലർക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കയറും അത് സമയത്ത് ചിലർക്കത് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം വായിക്കണം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇപ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബി പാട്ട് ബി എ പാട്ട് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം പല രീതികളൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും പാസ്സേജ് വായിക്കും ആദ്യം എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ വയ്ക്കും ചിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും എന്നിട്ട് പാസ്സേജ് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ വയ്ക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പറയുക ആദ്യം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വയ്ക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കും അതായത് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കും വാട്ട് ഡേ ആർ റിയലി എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ഫ്രം മീ അതായത് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പാസേജ് ആണോ അതൊരു പേർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്
ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം പാസേജ് വായിക്കാം റോങ് ആൻസേഴ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ആൻസർ പിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ആയെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മുഴുവൻ പാസേജ് വായിച്ചതിന് ശേഷം എ ബി സി ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്ത് വാ അങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ടിക്കിഡ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു വട്ടം ഉണ്ട് ആ വട്ടം നന്നായിട്ട് കറുപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് എയുടെ ആൻസർ കൊണ്ടിട്ട് എയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ബി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളാക്കാം ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് ബി പാട്ടാണ് ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ സി പാട്ടിലോട്ട് പോവുക സിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാസേജ് ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാസേജിലോട്ട് പോവുക കാരണം നമുക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അതിൽ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ വാല്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ രണ്ട് മുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ ഒന്നും അവർ നോക്കത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്ര എണ്ണം ശരിയാണെന്ന് മാത്രമേ അവർ നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാല്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് സെയ്സ് ദാറ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ദീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് സെയ്സ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് അതേ സാധനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ദീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എക്സാക്ട്ലി സെയ്സ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാക്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് വന്നത് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എക്സാക്ട്ലി സെയ്സ് ദാറ്റും ചുമ്മാ സെയ്സ് ദാറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പാസേജും ഒന്ന് പേർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നേഴ്സസ് മസ്റ്റ് വാഷ് ദിയർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സ് നേഴ്സുമാർ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നേഴ്സുമാർ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കി എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നേഴ്സസ് മേ നീഡ് ടു വാഷ് ദർ ഹാൻഡ്സ് നേഴ്സസ് മേ നീഡ് ടു വാഷ് ദർ ഹാൻഡ്സ് അതായത് നേഴ്സുമാർക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട അവർക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഹാൻഡ് വാഷിങ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതൊരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് നൂറല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേഴ്സസ് ഷുഡ് നോട്ട് വാഷ് ദർ ഹാൻഡ്സ് അതായത് നേഴ്സുമാർ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനേ പാടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉറപ്പായി നമ്മൾ ഒരു നേഴ്സുമാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെന്തായാലും തെറ്റാണ് ഷുഡ് നോട്ട് വാഷ് ദർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായി അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ അപ്പം തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ബി പാട്ടിലും സി പാട്ടിലും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ പാസേജിന് അത് അവർ പറയുന്നത് നേഴ്സസ് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യരുത് എന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും എടുത്ത് ചാടി എടുക്കരുത് പാസേജിനകത്ത് എന്നാ പറയണ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ നോളജിനെ അവിടെ മാറ്റിയത് അപ്പം എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പാസേജൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് നേഴ്സിങ്ങിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ അത് വായിച്ച ഉടനെ എനിക്കത് കിട്ടി ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം വായിച്ചു പാസേജ് വായിച്ചില്ല പക്ഷെ എനിക്കത് തെറ്റിപ്പോയി പിന്നെ ഞാനത് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റിയെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവമേ ഇത് എക്സാക്ട്ലി പാസേജിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുന്നല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റരുതെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം തമ്മിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ്
ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് മേ നീഡ് ആണോ മസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മസ്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതരുത് കാരണം നമുക്ക് മുഴുവൻ അത് പാസേജ് വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയാണ് ഹവർ ഐതർ ദേ ക്യാൻ യൂസ് ഹാൻഡ് റബ് ഓർ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് വന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാൻഡ് റബ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചുമ്മാ ഒരു ധാരണ ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ഒത്തിരി തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാൻഡ് റബ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽ തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമില്ല അപ്പം മേ നീഡ് എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി മസ്റ്റ് പോയത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് അത് മുഴുവൻ വായിച്ചില്ലായിരുന്നു നമുക്കത് തെറ്റിപ്പോകില്ലേ ആ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മളൊരു പാസേജ് വായിക്കുമ്പോഴാണേലും ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോഴാണേലും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴാണേലും നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് അതായത് നോട്ട് നെവറ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എ ലിറ്റിൽ ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക പിന്നെ കണക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഹവർ ഐതർ ഓർ നെയ്തർ നോർ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്സിലറി വേർഡ്സ് അതായത് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ക്യാൻ കുഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിലറി വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിലറി വേർഡ്സും കണക്ഷൻ വേർഡ്സും ലിങ്കിങ് വേർഡ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഷുഡ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നോട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്ക് ഓക്കെ മസ്റ്റും ഷുഡും ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ അതായത് അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ കീവേഡൊക്കെ നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു പാസേജ് വായിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ആൻസർ പിക്ക് ചെയ്തു മറ്റേ രണ്ടെണ്ണം എന്തുകൊണ്ട് റോങ് ആയെന്നൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആറെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിനെ മാത്രം വട്ടോട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തേക്കരുത് അവിടെ എന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സി പാഡിലോട്ട് പോവുക അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നാലെണ്ണം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തുണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി ഈസി ആവും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാണ് കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഒരു വില ഇരുത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ട അപ്പോൾ ആ ട്രാക്കിൽ വരാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആറെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ശരിയാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് നാലെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നാലെണ്ണം ശരിയാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സി പാട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വീഡിയോ വണ്ണെന്നും അതിന് വീഡിയോ ടു എന്നും ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ താങ്ക്